。你敢相信？一碗五菜五八的牛蛙面，竟然只要五十块钱，还有铺满大块肉片的干拌面，安尼头家敢唔趁钱？大家好，我是托托。我们现在来到高雄这里了啦。然后在我们身后这家是不二面馆。哎，你各位啊，你还记得我们上次去台南介绍一间六十元的牛排店吗？没错，在那之后啊，就有人跟我分享了，在高雄这边有五十元的牛肉面。哎，说真的，我现在在北台湾那边哦，我们吃一碗牛肉面都要多少钱去？可是啊，今天在这边五十块啦。你不会觉得这感觉好像还蛮厉害的吗？不过 OK 的，那我们等等一起进去体验看看它的表现会是如何吧。Go！ 哎、欸，各位啊，我们现在已经就坐了，只不过我看一下它的菜单啊，它这边真的是原汁流面五十块钱呢、欸。有款哦，只不过啊，他之前好像前阵子的这干拌牛肉面也是五十块啊，但他现在涨回八十块了，所以他这个有可能只是个活动而已啦，并不是一直都会有这个五十块的东西，原汁牛肉面，还有干拌牛肉面。哦，来新安内啦，我们等等剩下的哦，再看看要吃什么。还有我们来到高雄，加些北菜肉 ，OK 吧？那我们先这样好了。哎、欸，各位啊，你们有看到吗？我们这个干拌面啊，它虽然要八十块钱，可是它这牛肉现在上面有有六片大片的牛肉哎。可是至于旁边五十元的牛肉面啊，目前看起来是有五块比较小块的牛肉啊。哎、欸，虽然说它也许多三十块钱呢、啊，但是说它这样的表现，说真的，在北部根本不可能啊。那我们先喝看汤头表现，看会是如何呢？哎、欸，各位，也许它的价格啊，便宜归便宜啊，可是啊，它的汤头竟然是浓郁的、欸，而且说这碗面旁边啊，还有加了一些青菜啊、青葱等等的。我会觉得说这诚意是非常的够啊！那我们来吃吃看宽面，这样五十块非常的 OK。而且我们刚刚也没有跟他加面哦，他这就是他一般的分量哎，我是觉得说我们一般人来吃的话，应该都是够吃的吧。那接下来是牛面的主角了。这让我最出乎意料的地方是啊，也许不是说他今天这碗面里面有肉，而是说他这肉吃起来竟然是软嫩的，而且还带点筋感呢。哎，我们在基隆那边吼、哦，嗯，五十块啊，顶多就吃碗牛肉汤面而已啊。我就觉得说你们高雄人啊，也太幸福了吧。比起刚刚牛肉面来说，这干拌面的牛肉就大片了许多。哎
它这牛肉啊，比起刚刚牛肉面来说，它也许就没有那么的入味啊。可是如果你今天想要吃肉多一点的话，我觉得你点这个就对了。就算它也许没有那么的入味啊，它今天用这个价格可以吃到这么多牛肉，我觉得还是很划算呢、啊。还有，我们把肉片拿起来之后啊，你看这面上面有覆盖了一片的青菜，还有蒜泥，而且旁边还有倒菜，你有没有觉得很不可思议啊？那我们再吃吃看干拌面，看会是如何的。这就是十分经典的干拌面呐、啊，就用一点酱油啊，还有可能加一点点的醋之类的，去拌出来的面呐、啊。也许它这个面跟肉的味道啊，还有说那种境界是完全各走各的。但是你换句话说，我们用八十元哦，你就可以一次点到两样菜这一个碗里面，你不觉得好像也挺厉害的吗？而且它是干拌面的蒜泥味啊，非常的浓郁。如果你爱吃蒜的话，它这个会让你觉得是过瘾的味道啊。那我们用牛肉配面。好吧，这款是两个不同世界的味道。<笑>那接下来我们来加北菜肉，一份三十块。它这个北菜肉啊，比起我们往常吃到可以炖到非常软烂的那种啊，而且还带着甜味。它这个反而吃起来十分的酸爽啊，而且说它这个菜的口感是清脆的我今天来这边都花不到两百元啊，我们可以吃成这样子，真的是非常的神奇啊！而且说他给这个肉量啊，我觉得是真的非常有诚意啊。我们在北部哦，也许点一盘这样子肉量的牛肉盘呢、啊。欸、可能都要八十一百块去了。讲到这边，我们觉得好像在北部生活有那么点艰难的。弟弟，你那边有个汤，那个汤要不要？汤？那个啊。下面汤。牛肉汤啊，你那个。这这还有牛肉汤？不是，我是说你这个干拌面，它本来就有个副汤，你要吗？哎、欸，好不好？我喝喝看啊，是一样的汤吗？就是、一样一样的。哦，里面会有配。青菜的都没有，就是汤而已。哦，那那没关系的。哎，谢谢。不用。哎，各位啊，原来我们点这个干拌面呢，他会付这个一碗汤给我们呢。只是他看我们因为有点的汤面呢，所以就没有给我们。不过没关系啊，如果之后你们有来吃的话，点干拌面也是喝到他这个牛肉汤啊。帮我刚点这个牛肉面呢、啊，这个汤我留着，是想说我们等等也许还会再吃一些东西，我们再配着吃啊。哇！但是如果不够喝的话，我们再去跟他要我们那碗副汤啊。OK 啊，各位，我是觉得说哦，我们吃完两碗面呢，但我们今天肚子状况好像还蛮不错的啊。我们等等再跟他点一碗面，再吃一下好了。
，你在等面上来之前呢、啊，我们继续吃刚刚的小菜啦。我真的是认真觉得说、啊，我们吃牛肉面呢、啊，很多人都是说、嗯、你就点个小菜之类的嘛。可是每次你看到那种小菜啊，都是那种真空包小菜，你就会觉得好像还好。但是说你今天来到这边呢、啊，它有这种现点现做的，我就觉得这我就会喜欢。我很喜欢吃这种有在地味的小菜啊。谢谢。我们的馄饨面上桌了，各位，你没有看到吗？它这碗面跟刚刚的牛肉干拌面唯独不一样的就是它的价格还有配料，也许他们差了三十块，配料也从牛肉变成馄饨了。但是它底下的东西来说、啊，好像都长得差不多啦，而且它这旁边又有这个带猪皮的肉燥啦。不过我们来吃吃看吧。我就觉得说，它今天这碗面的味道啊，也许就是由它旁边这些肉燥所带出来的啦，感觉很适合去加它现场提供的调味料啊。我们来加一下吧。哦，各位，它这酱是会辣的，就真的会辣的。如果你是不耐辣的人呢、啊，你来吃的话，你要小心服用了。那我们来试看鲜肉馄饨。它这馄饨也许它皮厚了一点呢、啊，所以吃起来我是觉得说它比较有口感呢、啊。不过它是好吃的鲜肉馄饨呢。那我们再用馄饨配面。我觉得我们也要把剩下的小菜都混进来了。我跟你讲，它这种肉燥基底的干面呢，它就是非常适合去给你琢磨各种味道上去了。嗯。谢谢谢谢谢谢。OK 啊，各位，我们吃完所有餐点了，那等一下我们去结账之后，再到外面做结尾吧。OK 啊，各位，我们现在先来到外面啊。那么来说说我们今天吃不饿面馆的想法吧。我们今天在平日午餐，我们这样子吃一吃啊，我们总共费用两百一十元呐、啊。哎、欸，说真的，我们平常在北台湾那边吃个牛肉面，然后再配个小菜，好像也差不多这个价钱的啦。可是啊，我们今天来这边，我们吃了三碗面，还有配一个小菜啊，我就觉得说这整体非常的。划算呢，只不过今天这家店呢、啊，也许它有一点小缺一点呢、啊，就是它离市区闹区那边真的有一段小小的距离啊。但是我觉得这好像也是个优点呢、啊，因为它所在这个位置啊，如果你是开车或骑车来的话都没有问题啊。
，因为它这周遭的住宅区啊，全部都没有划线呐。你不要停在转角啊，或者直接停在路中间就好了，应该都 OK 啦。但是如果你问我说，今天要我们再回来这边吃饭的话，我 OK 吗？哎、欸，各位，这当然 OK 啊。如果你们看完我们今天吃的这些东西啊，我们都是点它原始的分量，要不然如果你可能食量大一点的话，你也可以加十块加面呢。但我是觉得说，我们今天是来体验这家的风味啊，所以我们就没有给它加面了。要不然平常我们这样子还没有吃过这家店的原味，就直接加面下去的话，我相信那个味道一定会比我们今天吃到的还要来的淡许多、啊。大家说，我是觉得它今天给我们的风味啊，整体来说。我觉得口味是我喜欢的南部风味啦，而且它也不会让你觉得说，哎、欸，我们五十块给你，你有得吃就偷笑的感觉。只不过今天老板呢、啊，他卖你一碗牛肉面五十块，有肉有菜有面有汤等等的，而且味道还蛮不错的。这样子他们真的会赚钱吗？好不好？来，各位看这边有什么推荐餐厅，欢迎留言告诉我，我看到就回复啦。哎，如果喜欢影片的话，欢迎按赞、订阅、加分享，也欢迎加入频道，或者超级感谢观众支持我们哦。那我们就下个影片见啦，拜拜。